que fue la primera, que digamos, la primera producción que reunió a tantos personajes, a tantos superhéroes. ¿O cuando habían visto ustedes tantos superhéroes juntos? Nunca, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? ¿Dónde? A ah, los superamigos de pronto, ¿verdad? Los superamigos, podía haber muchos, pero no, pero aquí hubo más. Hubo muchísimos más. Bueno, esa era la intención cuando fundaron Avengers, ¿no? Avengers decía, se busca superhéroe, ¿no? ¿Cuál era el requisito para que, para que un superhéroe perteneciera fuera a un Avengers? Para que fuera un vengador, ¿cuál era el requisito? ¿O cuál creen ustedes que debía ser el requisito? ¿Cuál? 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 ¿Ser bueno? No, porque mira, Hokai no era nada bueno. ¿Eh? ¿Qué requisito debía tener un vengador? Debía tener por lo menos tres películas. Digo yo. Spider-Man, ese fue el primero que debieron aceptar y fue el último. ¿Eh? Por eso yo no lo considero vengador. ¿Qué otros? Ah, no, y hay otros y pasa el caso contrario. Mira, si ustedes se ponen a pensar, ¿qué películas verían ustedes realmente? Por ejemplo, hablemos de Black Widow. Yo veía varias películas de ella y sin embargo no sacaron ninguna, solita, ¿no? ¿Verdad? No sacaron ninguna. ¿Es ¿Eh? verdad? A Hulk le faltó, a pobrecito Hulk. Hulk sí sacó varias películas. ¿Cuántas tiene Hulk? Dos, ¿verdad? Bueno, pero la primera no cuenta, ¿verdad? ¿O sí cuenta? ¿Con qué cuenta? La primera no cuenta. Ahora existe, ¿cómo le salió de mal la primera? ¿Verdad? Y ni siquiera era con... ¿Quién, quién era el, el, el protagonista? No, era, no, no, no recuerdo, la verdad no lo recuerdo, hay que volver a verlo. Eso es lo bueno de las películas de, de los vengadores, que nos hacen buscar las películas anteriores y comenzamos a verle un valor especial porque además las conectaron todas y eso nos lleva a que lo que, lo que no vimos lo queremos ver para entender lo que mejor, lo que nos gustó ver la película, la primera película de Hulk no fue buena no fue buena por eso sacaron la segunda película de Hulk Hulk el hombre increíble la disculpa. Sí, dijeron, no, perdón. Sí, 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 sí sabemos que no quedó bien, pero les voy a hacer otra. Y entonces sacaron la de Edward Norton, ¿vieron? Ahí tuve la oportunidad de hacer un personaje que quizá ustedes que son tan, tan, ¿verdad? Hice al general Ross y gracias a Dios. Bueno, se les olvidó porque si no, no me hubieran llamado. <risa> sí, claro, pero lo que dice Andrés es que si haces un personaje, ¿verdad? No haces otro. Pero también veo que hay personas que hacen varias voces. Entonces, ¿por qué no dejan? No entiendo. Parece que la política era, vamos a dejar cada personaje con una sola voz. Y eso es muy bueno del doblaje mexicano. Porque resulta, por ejemplo, en el caso del actor que hace Andrés, lo viven repitiendo, lo viven haciendo y respetan la voz. Eso hace que tenga una continuidad y nosotros recordemos ese personaje. El verdadero propósito del doblaje en español es que nadie crea que está doblado, sino que piense que su actor habla en español. ¿Hemos logrado eso? ¿Sí? ¿Ustedes creen que la persona habla en español? Bueno, tengo un personaje muy querido 
muy fuerte, poderoso, pero calvo. <risa> También, al cual le tengo mucha estima. A The Rock. The Rock, ¿les gustan, ¿les gustan las luchas? No. ¿Alguien sabe cuál es la frase de The Rock? ¿Nadie sabe cuál es la frase? Bueno, ok. No se ganaron el Mustang. Ok. Yo pensé que sí. No sabía. Bueno, les gustan las noches, pero como a todo el mundo, no les gusta. Y ya. Pero tampoco, ¿verdad? Este personaje ha hecho... Han tratado de mantener la voz, inicialmente no, pero ya luego comenzaron a hacerlo lo... y bueno, pues por fortuna ha tenido una identidad. Pero el propósito es que la gente crea que habla en español. Eso es lo bueno. Por ejemplo, cuando dice, a esta hora salen duendes, ustedes creen que lo dice, ¿verdad? ¿Se lo han escuchado o no? <risa> Tú eres la única persona, la última persona con quien quisieras meterte. Y cosas así, él habla así, porque él habla de esa manera. Entonces, lo bueno, por ejemplo, tenemos también un estudio realizado nosotros espontáneamente el parecido que puede tener el actor original con el actor de doblaje. Por ejemplo, mi amigo Andrés tiene un alto parecido con su personaje. ¿Verdad? No, hey, él se preparó muy bien para el game. ¿Verdad, eh? <ríe> ah, ¿verdad? Ah, pero sí. Ah, ¿tú crees que eso es fácil? Eso solamente no es un actor consagrado. ¿Y tú crees que no? Claro que sí. Y le, nos gustó mucho. A mí me gustó muchísimo. ¿eh? Fue un personaje entrañable. ¿Te gustó? Ah, muy bueno. Lo bonito de todo esto es que creen que hablan en español. Ese es nuestro propósito, ese es el único propósito que debemos tener nosotros. Cuando ustedes buscan, por ejemplo, la escena de algo, tienen que preguntar primero. Escena de, por ejemplo, Avengers. Primero que tienen que preguntar a Avengers, ¿qué? Uno, dos, tres, ¿qué? ¿Qué? No, no, Avengers, ¿en qué? Pero tienen que decir doblada. ¿Cierto? ¿Doblada en qué? ¿En español? Ah, ¿creen que es muy fácil? No. Tienes que explicar. Doblada al español. ¿Al español qué? Ah, sí, latino. ¿Y tú crees que es suficiente decir latino? No. No. Porque hay doblaje de cada región que se hace y también ¿no han escuchado los doblajes argentinos? las versiones particulares bueno, la cuestión es que nosotros decimos, nos gusta el doblaje latino y bueno, lo aceptamos pero cada quien puede hacer su propia versión ahora, la cuestión es que la gente realmente crea que lo está oyendo a su personaje en español si no, no, por fortuna el doblaje mexicano parece que hablaba en español de veras este señor habla y yo creo mire, ya no lo quiero oír en inglés eso es un logro ¿eh? porque aquí la cuestión es que tú veas la película y no leas sus títulos ahora si hablas en inglés, maravilloso pero te voy a decir algo yo siento no sé si es favoritismo pero me gusta más doblada. No, de verdad. Hay gente que dice que no. ¿Ya vieron los Simpsons en idioma original? ¿Y cuál les gustó más? ¡Ah, verdad que sí! Entonces, no es por nada. Yo, yo comencé mi carrera en Colombia y vine a este país, que ahora es mi país, porque aquí hay algo especial, algo que no se ha logrado descifrar con facilidad, algo que muchos países quieren aplicar, 
pero no, no han encontrado realmente en qué radica esa esencia maravillosa del doblaje México. No lo sabe. Tanto así que en muchos países, les voy a decir, y me ha sorprendido muchísimo, pero no me sorprende porque sé que el doblaje es un oficio que se puede hacer en cualquier parte. Lo que sucede es que muchas personas han tratado de copiar el acento mexicano y aplicarlo en sus propias películas y suenan algo como ¡Oh, por Dios! ¡Oh, no! ¡No han visto infomerciales! Y entonces le dicen que eso es español neutro. Y el español neutro no existe. Si todos habláramos sin... Mira, yo creo que el, que, que el idioma tiene ciertos acentos porque tienen una particularidad en cada persona. Cuando uno dobla personajes, cada personaje tiene una particularidad. Y eso es lo bonito, eso es lo interesante de todo esto. Que realmente nos, nos hemos dado cuenta, yo por lo menos, que la cuestión no está en la voz, está en la interpretación de un personaje que si no te gusta y no lo conoces, no vas a poder hacerlo bien. Por eso, muchas personas me dicen, qué bueno que ustedes ya sabían lo que iba a pasar antes que todos. ¿Y saben qué? No. Nosotros no teníamos ni idea que iba a pasar. Además la pantalla está oscura. El personaje no más se le ve la boca. Eh, eh, tiene una cantidad de letreros, eh, condiciones, restricciones. No sabemos qué iba a pasar. Hasta que el día del estreno, igual que ustedes, vemos la película. Ahí nos enteramos realmente qué pasó. Pero muchas personas como actores que somos, trabajamos en esto. En la mañana salimos a grabar una cosa. En la mañana salimos a grabar, por ejemplo, anime. En la tarde, caricaturas. Luego más tarde vamos a hacer una película. Luego hacer un comercial. Y luego terminamos con videojuegos. ¿Cómo podemos nosotros, entre tantos personajes que tenemos que hacer, darle una identidad particular para que ustedes lo recuerden y eso teniendo una sola voz lo que yo creo es que nos gusta mira a mí me preguntan ¿qué sentiste cuando doblaste a Thanos? primero primero yo no sabía quién era Thanos a mí me llamaron para hacer una cosa que se llamaba Guardianes de la Galaxia y me llamaron a hacer un casting un casting es una prueba entonces resulta que me dijeron Juan Carlos ven ven a hacer una prueba te voy a dar un personaje alto, grande y calvo <ríe> y yo dije ese es para mí ¡Ey! además era un luchador ¿Cómo se llama el luchador que sale en los guardianes de la galaxia? Batista. Y yo dije, ya he hecho la roca, güey, bebé. Hacer a Batista no debe ser muy difícil. Es alto, calvo, fuerte. <risa> Échamelo. ¿Eh? Y que comienzo a hacer a Batista y no les gustó. Y me dice, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Hay otro que es muy importante, no dice mucho, pero ¿qué crees? La voz original la hace un tipo grande, rudo y calvo. ¿Quién es? No, en Guardianes. El tipo, lo único que yo tenía que decir era... Yo soy crudo. Pero era importante. Como era importante, yo tenía que hacer... Ay, ay. ¿Solo tengo que decir eso? Sí, porque originalmente lo hace Vin Diesel. Yo dije, si no hice a Batista, pues a Vin Diesel. No, saber qué tanto es, además era fácil decir, yo soy crudo, yo soy crudo. Y resulta que tampoco. Yo dije, si nada más tengo que decir eso, 
Imposible que no me quede con un personaje.